<clears throat> so today uh, today's topic is emotional intelligence so in ethics one question will come from emotional intelligence every year it's very very important topic so one question will come from emotional intelligence and it'll be very uh, like a very uh, easy is it's a very easy topic okay just you need to understand what exactly it means okay so first of all before attempting to explain emotional intelligence it is better to understand these two terms separately emotion and intelligence okay emotion alag hai and intelligence alag hai pehle ek emotion kya hai emotion is an instinctive state of mind theek hai ek instinctive state of mind ko hum emotion bolte hain it is also called feeling or mood it is opposite to knowledge or jab rational ki baat hoti hai rationality ki baat hoti hai okay so ye ek simple mood ek feeling hai usme opposite matlab rationality nahi hai okay an emotion can be positive or negative a positive emotion creates a sense of pleasantness while a negative emotion creates a sense of disturbance very easy thing hai okay positive emotions include all these things happiness confidence calmness poise enthusiasm exhilaration contentment and so on is a positive emotions ka ek components hai okay okay negative emotions kya hai negative emotions include fear disquiet depression frustration anxiety anger okay to ye sab negative emotions hai intelligence kya hai see intelligence refers to the innate ability to apply knowledge or skill aapka jo ability hai the ability to apply a particular skill or a knowledge is nothing but intelligence when you start applying your knowledge anywhere and that ability is called intelligence now what you are doing here is you are combining emotion plus intelligence ab dekho emotion mein knowledge nahi it is opposite to knowledge or any kind of uh, uh, rational or rationality emotional intelligence can be defined as application of states of mind for fruitful purposes if this is the word fruitful purpose hamesha fruitful hoga ya fir positive hoga theek hai so now to elaborate agar hum emotional intelligence ki baat kare so emotional intelligence is this all these things kaise identification of one's own emotions matlab aap khud ka you are identifying your own emotion प्लस यू आर आइडेंटिफाइंग अदर्स इमोशन सबसे बड़ी चीज है ये दोनों चीज हमेशा तो वेन समबडी आस्क यू वॉट इज इमोशनल इंटेलिजेंस यू आर योर ओन इमोशंस यू आर टेकिंग केयर प्लस द ऑपोजिट पर्सन इमोशन यू इज ऑल्सो टेकिंग वेरी डिफिकल्ट इन नॉर्मल लाइफ और इन इन डे टू डे लाइफ इट इज वेरी डिफिकल्ट इन रियल लाइफ ऑपोजिट पर्सन इमोशन ऑल्सो यू आर अंडरस्टैंडिंग और आइडेंटिफाइंग so this is called emotional intelligence knowing when to use emotions to guide one's thinking and behave you know when to use emotions to guide one's thinking aur kisi ka behavior ko guide karne ke liye kab use karna hai that emotion that also you need to know then only you are a man uh, like you have that uh, uh, inter- emotional intelligence knowing when to stimulate others emotions to guide their behavior and thinking you you, you should know when to stimulate others emotions to guide their behavior unke behavior mein if you want to bring any kind of changes in the other person's behavior or thinking you should know when you should know when to stimulate other emotions because every time you can't do right there is a time when to do it modification of one's own emotions in accordance with the demands of the situation koi bhi agar situation demand ho raha hai now you are modifying or changing your own emotion with respect to the situation this is also like uh, this is also a very important character of emotional intelligence controlling and hiding one's own emotions you are controlling for example there are two persons theek hai when they are very close to each other two friends hai jab koi situation aata hai whenever a particular situation comes to wahan pe hamara pass anger aa jata hai ya fir pe hum kuch bol dete hain when you tell something when you uh, it may hurt the other person it means you are not able to control your own emotions so it means you are lacking emotional intelligence you are lacking this emotion aapke paas nahi hai theek hai it means aap khud ke emotion ko bhi sambhal rahe ho you are also understanding the other emotions and if you understand that behavior which will come out of this so it will it will 
हैव अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप तो इमोशनल इंटेलिजेंस हर जगह जरूरी है इन योर पर्सनल लाइफ इन योर पब्लिक लाइफ इन ब्यूरोक्रेसी एवरीवेयर इट इज रिक्वायर्ड इमोशनल इंटेलिजेंस सो इमोशनल क्वेश्चन इज रिगार्डेड टू बी मोर इंपोर्टेंट देन इमोशन इंटेलिजेंस क्वेश्चन इंटेलिजेंस क्वेश्चन मतलब आई Every time I say you need to have IQ in prelims to clear prelims, you need to have IQ. Khas kare to science and tech ke questions hote hain. Thoda bhot IQ zaroor hai. And other questions also for that the how to how to solve the uh, uh, MCQ. Lekin ye to sirf intelligence hai. Intelligence question means IQ. Sirf intelligence hai. Yahan pe emotion nahi hai. But in emotional questions, lot of things emotion is also required. Aap ka emotion, your emotion, other person emotions, everything you need to understand. and understanding that is called emotional intelligence so life me this is more regard it is regarded as more important than this this is because of the following reasons reasons kya hai reasons ye hai pehle ki influence of emotions on actions the influence of one's emotion on one's actions cannot be over emphasized Most of the actions are executed in the nick of the moment under the influence of emotion. जितना भी हम behavior और हमारा action होता है वो कहीं ना कहीं उसी movement के emotion के आधार पे होता है. We do it as a part or we get influenced from that emotion of that particular moment. तो हम action कर लेते हैं. हर किसी के साथ होता है. One has to train himself or herself to act according to the rationality. मतलब rationality, logic. साइंटिफिक थिंग तो रैशनलिटी वो वर्ड यूज होता है हाउ एवर एवरी वन इज अंडाउड टू एक्ट इमोशनली अनकॉन्शियस तो कहीं ना कहीं हम जो इमोशनली एक्ट कर लेते हैं वॉट यू डूज हम अनकॉन्शियस वे पे कर लेते हैं ठीक है दस इफ वन मैनेज इज दो इमोशन कैन एक्ट एज डिजायर एंड डिटेस्ट फ्रॉम एक्टिंग एबसेटली मतलब अगर हम कंट्रोल कर देंगे इफ यू कंट्रोल दीज इमोशन की एट द मोमेंट पे जो हम इमोशन पे इंफ्लुएंस पे आके वेन वी वी डू समथिंग और वी behave in a particular manner if we control that then we can prevent ourselves from acting absurdly hum wo rok sakte hain we can prevent that theek hai ek instance lete for instance a failure could send a person to depression bahut sare expectations hota hai when aap upsc aap upsc aspirant ki baat kar lo kar lo aap sab ho right so when aadmi fail hota hai it can happen to anyone so emotion of failure creates diffidence and many people do not try to succeed after that but the one who overcomes that emotion shall only continue to work for success for example meri baat le lo i was also a very like i was studying very hard i got three chances to mera jo final mein hua nahi i did not see my name in the list so that was a time when that was a emotion of failure lagega aapko ki aap fail ho gaye life mein because i have left everything i left my ibm job i left my everything and totally focused on 2 to 3 years to this upsc and when you don't get so you start thinking you start thinking about future everything will come so there will be a time when you may feel depressed okay so at that time if you overcome that so that emotion will always continue if you overcome that emotion so then only you can continue for a future anything in a positive way you can you can lead your life okay to wo ek aap upsc ka de sakte ho bahut sare bacche when they don't clear wo depression mein chale jate hain they start uh, becoming very toxic they they uh, like uh, like lot of things happens like if you if you uh, have some old students jo ki matlab uh, पांच से छह साल देने के बाद उनका नहीं होता है सी आई एम नॉट कि दे आर नॉट गुड स्टूडेंट्स देयर इज अ लक फैक्टर लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंस सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू मेक योरसेल्फ अंडरस्टैंड कि यस यूपीएससी इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ यूपीएससी इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ इट इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर लाइफ सो टेक दिस प्रिपरेशन एंड लर्न दिस कि अगर भी नहीं हुआ सो so, कुछ प्रॉब्लम नहीं है सो व्हाट व्हाट आई ऑलवेज से यू इज ऑलवेज ट्राई टू एम्पावर योरसेल्फ Try to empower. When you are reading UPSC, itna kabil ban jao ki suppose nahi hua, so you already have a plan. Which things happened with me? See, I did not plan A or B. It happened. Now I am telling you because automatically my plan B happened. I did not have a plan B. I always had plan A. That is to clear. It did not happen, and I started teaching. So automatically that became a plan. So if you read nicely 
and don't think about the output always focus on the input things will be very clear for you you will not feel that pressure theek okay? hai next another set of people get very much excited at the emotion of success ye bhi ek cheez hai ye bhi ek example bahut acha se example aapko dunga तो यहां पे जब आपका सक्सेस हो जाता है तो यू गेट वेरी रिलेटेड कि मेरा सक्सेस हो गया दे रिलीज इन दैट इमोशन एंड स्टॉप वर्किंग टूअर्ड सस्टेनिंग दैट सक्सेस सक्सेस पाना और सस्टेन करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग एंड बोथ आर टोटली डिफरेंट तो सस्टेनिंग दैट सक्सेस और अचीविंग ए बेटर सक्सेस एज पोर्ट्रेट इन एम एस धोनी दंटोल स्टोरी जो मूवी है व्हेन द न्यूज ऑफ सिलेक्शन नेशनल सिलेक्शन इज कन्वेड टू धोनी ही इज प्लेइंग बैडमिंटन He does not stop playing until he wins a point. Then he celebrates. Now this is. I'll give another thing. A civil servant ke example dete hain. When you get a rank, suppose you get rank fifteen or a rank fourteen, kuch bhi rank apko mila hai. So you obviously will get very happy. Will get very happy. Who happiness bhi ek emotion hai. Yad rakhna. That happiness is also an emotion. so that is the time when most of the people fail in controlling this emotion to control because reality in life life ki reality bol raha hu the reality of life is every happiness stays for four days in reality char din hindi mein bolte hai na char din ki khushi hai after that life will be very normal because when you clear ups you become an is officer the day you enter the bureaucracy or enter office things are different challenges huge challenges will come so you have to change that you have to control that happiness or usi happiness se kya hota hai you start feeling ego ego aa jata hai you start feeling the power everything because you'll be getting that power so if you don't control that today then things will be uh, very difficult for your next 20 25 years isi happiness ke chakkar mein ego aa jati hai isi happiness ke chakkar mein aapko lagta hai ki hum sab hain then people start taking money from the institutes for 15 minutes 20 minutes they start taking lakhs of rupees because they feel like a celebrity this is where the things the problem happens now when they become a celebrity they talk a lot of things few people few students few aspirants or few rank holders talk very good things also but there are few thing who will just talk anything they will say they'll take it they'll tell a strategy right they'll tell a strategy but that strategy is his or hers right it is not for everyone uske liye hai problem yahan pe jo hindi mein bolte hain bhed chal shuru ho jati hai everybody start following that strategy irrespective of their own talent they don't see their own talent they don't they don't see their themselves ki they also have a strategy they simply start following them galti wahi pe hoti the first pillar of a mistake they do they don't create their own strategy always create your own strategy where you are comfortable with okay fir uske baad isi happiness ke chakkar mein they are not able to control they they feel ki they are everything then corruption then all those things start starts happening okay so that initial step you have to control okay suppose a civil servant visits a site of accident where 10 lives are lost theek hai 10 lives are lost uske paas do choices hai to feel disturbed and keep mourning for the bereaved souls or to control his emotions and focus on providing for proper medical care to the civil injured so, so this is more important right sirf rone se to kuch nahi hoga if you start crying but you don't do anything see you crying theek hai you, you have that uh, uh you have that uh, uh, emotional factor and we are doing it okay fine but unless you control that emotions and focus more on providing the proper medical care that is more important right so here also you have to control that see you mourn that is okay but the problem is you keep mourning you don't you are not you are not like uh, showing it in an action you are simply day day night aap jaake bol rahe ho ki mujhe dukh hua mujhe dukh hua lekin jab tak aap प्रोवाइड नहीं करोगे प्रॉपर मेडिकल केयर तो कोई फायदा नहीं है ओके ठीक है सो इट इज इमोशनल क्वेश्चन दैट गाइड्स हिम टू प्रिफर पॉइंट नंबर टू और पॉइंट नंबर वन आपका जो इमोशनल क्वेश्चन है वही आपको गाइड करेगा 
कि आप यूल गो विथ वन और यूल गो विथ टू इन रिनाउंड फोकलोर ए वुमेन रियर्स ए मोंगूज वेरी लविंगली ओके सी गोज टू फेच वॉटर लिविंग हर इन्फेंट एंड मोंगूज बैक होम अ स्नेक कम्स टू बाइट द इन्फेंट ठीक है मोंगूज फाइट विद द स्नेक टू सेव द इन्फेंट मोंगूज फाइट करता है स्नेक कैसा तू ऑल नो द मोंगूज किल्स द स्नेक इन द प्रोसेस द मोंगूज माउथ इज फुल ऑफ ब्लड द वुमेन रिटर्न सी मिस्टेक्स दैट द मोंगूज हैज बिटेन द इन्फेंट एंड ब्लड इज ऑफ द इन्फेंट Infuriated, her rationality switches off. She throws the pot on the mongoose. The mongoose get killed without knowing. अब situation में जो हम देखते हैं कभी कभार ऐसा लगता है कि जो हम देख रहे हैं वो सच नहीं है, ठीक है? तो हम situation में एक like we take an action. That is where we are not putting our emotional quotient or emotional intelligence. The story of Dante Gabriel Rossetti, a British poet, is similar. बहुत सारे stories हैं you can write. Rossetti used to love his wife very deeply. His wife's sudden demise pushed him into ocean of grief. Sudden, his wife's uh, death was it, and he grief me chala gaya. His negative emotion of grief forced him to bury his poems along with wife. After many years, he exhumed the same and got them published under the titles "Poems by Rossetti." His action of burying literary master uh, masterpiece was direct consequence of his emotions. Emotion hai isle wo bury kar. ठीक है? so this is one first point why uh, uh this this thing is required right this is first point why emotional quotient is required that is influence of emotions on action you just have to write one line in paper in your exam paper because it is a 150 word and one example you have to give up to you one example the influence of emotions on action this is why emotional quotient is more important than intelligence quotient okay now coming to the सेकेंड पार्ट इन्फ्लुएंस ऑफ इमोशन ऑन वॉन्स थॉट अब एक हो गया कि इमोशन का फर्स्ट पॉइंट इज इन्फ्लुएंस ऑफ इमोशन ऑन एक्शन दैट इज आवर बिहेवियर वी डू समिंग अब इमोशन का इन्फ्लुएंस पूरा थॉट के ऊपर भी आता है इट कैन प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल इन शेपिंग योर थॉट ओके ठीक है हाउ यहां पर भी एग्जाम्पल चाहिए ठीक है a person who is devoid of unpleasant emotions like depression, frustration would be able to think very clearly. अगर आपके पास नेगेटिव इमोशंस नहीं है व्हेन यू डू नॉट हैव नेगेटिव इमोशंस यू कैन थिंक वेरी नाइसली यू कैन थिंक वेरी क्लियरली बिकॉज़ यू डू नॉट हैव अनप्लीजेंट इमोशंस लाइक डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन बिकॉज़ हमेशा नेगेटिव इमोशंस क्या करता है सेट इन स्ट्रेस एंड ऑब्स्क्योर वंस थिंकिंग एक बट एक वंस थिंक थिंक थॉट प्रोसेस को बहुत ही हैंपर करता है नेगेटिव इमोशंस से टू इलस्ट्रेट एग्जांपल अ स्टूडेंट हैज स्कोर्ड वेरी लेस मार्क्स इन एन एग्जाम His or her mind is filled with emotions of frustration. Then he thinks jealous of even his or her best friends. Hota hai sab kaise? School me hota hai. Thoda bhot jealousy aa jati hai. So that is a very negative emotion. Similarly, a civil servant is threatened to be framed under false corruption charges. Agar aap fearful ho, then he starts suspecting every individual who comes to office. ठीक है? Suppose a civil servant is not so confident. Also, suppose that he is going to strike a deal with foreign government. this under confidence would make him think low of himself in this state of mind uska bargaining power bhi kam ho jayega to isliye aap agar aapko confident hona zaruri hai if you are correct you should not get fearful and frustration se you should not judge people you should not jealous of others because ye sab cheeze ki emotion se hi aati hai aur kahin na kahin ye hamare thought process ke sath aati hai thought process so it plays with our thinking thought process hamare thinking ke sath bhi play karti hai theek hai aur ye jealousy factor bhi ek rehti hai hamesha har jagah aap koi bhi public office mein jao ya fir koi bhi ek private office mein jao ye factor hamesha rahega to kahin na kahin ye aap aap aapko aur frustration karayega theek hai and in that frustration you do something wrong to ye bahut matter karta hai so यहां से हमको सीखने को मिलता है कि यू शुड अप्रिशिएट एवरीवन यू शुड अप्रिशिएट व्हाट इज गुड इफ समथिंग इज गुड यू शुड अप्रिशिएट आपसे भी वो अगर मोर मेहनती है या फिर इफ इफ यू आर इफ एन आईएएस ऑफिसर प्रॉब्लम क्या होता है दो आईएएस ऑफिसर के बीच में हमेशा कहीं ना कहीं एक ईगो प्रॉब्लम होती है या फिर एक आईपीएस आईएएस के बीच में होती है इफ यू आर फ्रॉम सेम बैच और समथिंग 
अगर आपका जूनियर आपके साथ पढ़ रहा था अभी वो जल्दी निकल के ना कि सीनियर बन गया है सो एक जेलसी फैक्टर रहता है तो मेरे साथ पढ़ा था मैंने पढ़ा था नो इट शुड नॉट कम यू शुड ऑलवेज बी वेरी प्रैक्टिकल अगर वो आपसे ज्यादा मेरिट पे है तो यू शुड अप्रिशिएट दैट राइट ओके नाउ कमिंग टू इम्पैक्ट ऑफ इमोशन ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ये भी बहुत जरूरी है देखो हम थिंग इज द आंसर को हम डिवाइड कर रहे हैं एक हम एक्शन के ऊपर इन्फ्लुएंस फर्स्ट पॉइंट इज द इन्फ्लुएंस ऑन एक्शन सेकेंड पॉइंट इज इन्फ्लुएंस ऑन योर थॉट थर्ड पर्सन इज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इमोशन मतलब मैटर करता है ओके इम्पैक्ट ऑफ इमोशन ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप रेफर्स टू रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल दोनों इंडिविजुअल के बीच में जो रिलेशनशिप इट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल When a person maintains a plausible relationship with other, depends on his or her whether a person actually maintain कर रहा है ना all depends on in his or her emotions. For example, ठीक है दो example हैं. A person who is always joyful and pleasant is liked by one and all. A person जो कि हमेशा pleasant है, joyful है, खुश रहता है, usually ज़्यादा लोग उनको like करते हैं. On the other hand, a person who expresses anger always is disliked by one and all. He is unlikely to be found in the company of many. Uska jada dost nahi rahenge, jada nahi ro. But it is a very normal thing, right? Now coming to this is a uh, normal example of uh, uh, society example or individual example. Always, if two example dena hai, to one individual dena, one civil servant ke bureaucracy ke example dena uh, better hai. Suppose a civil servant is always calm. He also has the knack of lightning, even the worst stressful moods. Then. He can forge good relationship with subordinates and peers. ठीक है मतलब एक सिविल सर्वेंट काफी काम है बहुत ही चुपचाप रहता है काम माइंडेड है लेकिन स्ट्रेसफुल टाइम देर विल बी टाइम वेन थिंग्स विल बी वेरी स्ट्रेसफुल सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एज ए सिविल सर्वेंट यू शुड हैव दैट दैट लाइट मेकिंग मूड वेरी लाइट ओके यू शुड हैव दैट थोड़ा जोक करना लोगों को हंसाना ऑल दिस थिंग्स शुड कम सो आपका एक रिलेशनशिप अच्छा रहेगा सबके साथ आपके पीयर्स के साथ सबोर्डिनेट के साथ ओके तो एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में भी चाहिए आप इंटरपर्सनल कोई भी ले सकते हो इट कैन बी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में दैट इमोशनल इंटेलिजेंस दोनों के तरफ होना चाहिए बोथ शुड हैव टू अंडरस्टैंड बिकॉज हस्बैंड हैज टू अंडरस्टैंड द वाइफ से इमोशन टू कंट्रोल वाइफ इमोशन एंड ऑल्सो हिज इमोशन Don't know. It's very difficult, and that is the reason why divorces are happening. Today, in today's time, divorces are increasing. If you want to write it from an ethics point of view, it is because of lack of emotional intelligence. नहीं है. We are not. हम tolerant नहीं है. हम एक दूसरे को tolerant तो like somebody is not listening. हम समझते ही नहीं है सामने क्या बोल रहा है. दोनों की तरफ से. I'm not saying that एक particular. दोनों की तरफ से. Because divorce कोई एक के वजह से नहीं होता है. दोनों के वजह से होता है. ठीक है, nobody here here यहाँ पे correct और wrong की बात कभी नहीं होता हम usually क्या करते हैं ये सही है ये गलत है तो divorce हुआ no that is wrong divorce cannot happen because of one person it happens because of both कुछ कुछ जगह ये सही होंगे कुछ कुछ जगह ये गलत होंगे कुछ कुछ जगह ये सही होंगे ये गलत होंगे तो it it it's both so lack of emotional intelligence हम बोलते हैं कि उनका emotion नहीं है इसलिए divorce हुआ wrong emotion था इसलिए तो शादी हुई because there was emotion इमोशन होती है इमोशन हमेशा रहती है प्रॉब्लम इमोशनल इंटेलिजेंस में है ये नहीं है इमोशन ऑलवेज दर इसलिए तो शादी हुई है बट ओनली इमोशन विल नॉट वर्क इन द लॉन्ग रन इमोशन आहिस्ता आहिस्ता कम होता है बट वी हैव टू इंक्रीज दैट थ्रू द फ्रेमवर्क ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस यू शुड अंडरस्टैंड की वॉट इज द लाइक उनका उनका इमोशन क्या है वेरी डिफिकल्ट it is very difficult बिकॉज इन टूडेज टाइम वी हैव बिकम वेरी सेल्फिश वी ओनली अंडरस्टैंड अबाउट अवर ओन इमोशन we don't understand about others emotion so the day we understand other emotion also once we understand other emotions and our own emotions then things will be very easy and divorce rates will go very it will be very uh, it will decrease like anything okay fine so these answers uh, like agar society question mein gs1 ka aayega you are writing something some point you are writing about uh, interpersonal relationship or divorce rate ke bare mein any point aap likh rahe ho then the emotional intelligence ka point aap wahan pe add kar sakte ho because of lack of like uh, lack of emotional intelligence ek challenge pe ya fir ek reason agar de rahe ho you can add these all points okay next impact of emotions 
ऑन फोकस और कॉन्सेंट्रेशन तो इमोशन कहीं ना कहीं हमारा कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर भी इम्पैक्ट करता है फोकस और कॉन्सेंट्रेशन इम्प्लाइज अनवेवरिंग अटेंशन टू समथिंग अ पर्सन कैन इंश्योर सच अनवेवरिंग अटेंशन ओनली वेन यूज और हर नेगेटिव इमोशन आर अंडर कंट्रोल नेगेटिव इमोशन अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो अननेसेसरी अटेंशन विल गिव टू दैट तो अवर फोकस विल नॉट बी देयर ऑन वेयर इट है लाइक जहां पे फोकस करना होता है वहां पे हम नहीं कर सकते बिकॉज यू आर गिविंग अवर मोर मोर अटेंशन टू द नेगेटिव इमोशन सपोज अ पर्सन इज फोकसिंग ऑन ए रिसर्च ठीक है वो फोकस कर रहा है रिसर्च के ऊपर इट डिमांड्स हिम टू ओनली थिंक अबाउट इट नथिंग अबाउट एनीथिंग एल्स ठीक है तो उसको डिमांड करता है बिकॉज वो रिसर्च पे है तो इट विल डिमांड की शुड थिंक ओनली अबाउट दैट रिसर्च बट होता क्या है बट अगर वो डिप्रेस है जब उसको कोई रिसर्च में कोई एक रिजल्ट नहीं मिल रहा ही स्टॉप्स थिंकिंग अबाउट द रिसर्च एंड स्टार्ट्स डाउटिंग हिज एबिलिटीज दिस इज स्लोज डाउन द रिसर्च एंड दिस केस एब्सोल्युटली गोस टू यूपीएससी स्टूडेंट्स यूपीएससी एस्पिरेंट्स आप पढ़ाई करते हो राइट व्हेन यू स्टडी व्हेन यू डोंट गेट रिजल्ट आपका मार्क्स नहीं आ रहा है सो व्हाट यू डू यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट So you start thinking about it, and you start doubting your ability. Mera nahi hoga. I will not clear. My marks are not coming. So it means you are putting all your efforts on that negative emotion. You are putting or you are giving time to that negative emotion, and you are not focusing what is required. That is studies. You are not focusing on more studies. How to score more? You are not. You are simply under thinking about that. So it is a negative emotion. As portrayed by MS Dhoni's untold story, MS Dhoni does not get selected to the national team in the first instance. Some, some uh, like we have watched this movie, ah, नहीं होता है because he gets distracted at the sight of Yuvraj Singh the previous evening. Sage, ये भी एक story है. Sage Vishwamitra story is also apt to mention here. Vishwamitra's focus meditation was disturbed by Menka by stimulating his emotion of lust. ये भी हुआ था. तो मतलब यहाँ पे significance ये है कि when you are doing something, see there. there are different phases of your life okay every phase i am not saying there are uh, like 2 uh, to 3 to 4 that phase different jo hum ancient history mein padhte hain uh, brahmacharya wo wo phase ki baat nahi kar raha hu there will be different phases of your life well, now it's a student life then it will come your earning life so every, so every phase has a has a what has a reason every phase of your life has a reason see i particularly believe everything happens for a reason एक कारण है जिसके वजह से होता है एवरीथिंग हैपेंस फॉर ए रीजन हमको पता नहीं चलता लेकिन फ्यूचर में हमको पता हो जाता है लाइक व्हेन व्हेन टाइम निकल जाता है बहुत सारा हम आगे बढ़ लेते हैं देन वी कम टू नो बिकॉज़ ऑफ दिस दैट हैड हैपेंड एवरीथिंग हैपेंस फॉर ए रीजन सो ऑलवेज यू हैव टू फोकस ऑन दैट एवरी फेज ऑफ लाइफ हैज अ रीजन एंड एवरी फेज ऑफ लाइफ हैज सम वर्क टू डू कुछ ना कुछ आपके लिए बना है आपको वो काम तो यू हैव टू ऑलवेज फोकस ऑन दैट वर्क व्हाट यू आर डूइंग ठीक है, नेगेटिव यू शुड स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव इमोशंस, ओके एंड नेवर डाउट योर एबिलिटी ऑलवेज टू ऑल द एक्सपीरियंस आई टेल कि यू शुड नेवर डाउट ऑन योर एबिलिटी सबके पास एबिलिटी होता है सबके पास होता है जो आप बोल रहे हो कि मेरे पास नहीं इट मींस आपने कहीं ना कहीं उस एबिलिटी को देखा नहीं है या यू हैव नॉट फेल्ट दैट एवरीबडी हैज द एबिलिटी एवरीबडी जस्ट इट नीड्स नर्चर एंड रिफाइनमेंट ओके नेक्स्ट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है बिकॉज आज के डेट में स्ट्रेस बहुत है लोगों को स्ट्रेस रेफर्स टू साइकोलॉजिकल प्रेशर स्ट्रेस अकर्स बिकॉज ऑफ मिसमैच बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी सबसे बड़ी चीज है ये द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ टूडेज यूथ दे आर फेसिंग द स्ट्रेस वाई बिकॉज दे एक्सपेक्ट ए लॉट एंड रियलिटी दे डोंट गेट एस्पिरेशन एंड रियलाइजेशन so uh, like uh, i may someone may agree or may not agree but i always uh, think you should keep your expectations very minimal i'm talking about expectations from anything from life from anything if you keep it very minimal so obviously uh, like you will get the returns which is more than this always if you keep a 2% expectation so always there will be a return of 3% or a 4% which is also very less but the thing is you have kept your expectation very less एवरी फील्ड में एक्सपेक्टेशन हमेशा कम रहो एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर्स फ्रॉम अस क्रिएट अंस ऑफ रेस्टलेसनेस अंटिल दोज एक्सपेक्टेशन आर मेट मीटिंग एक्सपेक्टेशन ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड फेलियर टू मीट इट ब्रिंग्स सो हम अगर एक्सपेक्टेशन 
हमारा मीट हो जाता है सो वी बिकम वेरी हैप्पी इफ वी फेल टू मीट वी बिकम वेरी सैड सिमिलर द होल प्रोसेस ऑफ ट्राइंग टू मीट एक्सपेक्टेशंस फील्स वन विद एंजाइटी सेम इज द केस विद एस्पिरेशंस दिस रेस्टलेसनेस हैप्पीनेस सॉरो एंजाइटी आर ऑल इमोशंस ये सब इमोशन है an emotionally intelligent individual would keep this restlessness under control agar wo happiness bhi hai tabhi bhi he will keep it in control humme ka controlling bahut zaruri hai he would not get dejected when he fails to meet expectations he would manage stress well stress ko manage karna bhi bahut badi cheez hota hai you have to manage stress very well theek hai sometimes yes sir sometimes expectations are kind of Uh, like contradicting the uh, what we want or else what we aim for yes like if we have a dream we need to, we are having the dream to fulfill it so when mm-hmm. we don't have those expectations it's like if we are satisfying with the anything what we are getting in return so it makes us uh, our improvement will not be happening no sir how can we contradict Both okay, you are talking. You are talking about that if the uh, uh, improvement is not happening, so uh, you you get uh, no. That is okay. Your improvement is not happening. You should feel also that my improvement is not happening. So I will work more, right? Your your mindset will be I'll work more. I'll improve. At that point of time, you should not come to stress and say that my improvement is not happening. I leave everything. I'll stop doing this. No. Yeah, is, sir. Like uh, for suppose, like I am saying, like of. Uh, why i will be thinking that my uh, my work is not good because my expectations are higher than what i am getting hmm. so uh, like in this scenario expectations are good no sir expectations are good it is good we are not saying that expectations are good uh, like expectations are bad i am saying the problem happens when there is a mismatch between expectations and reality me problem yeah. expectation only expectations is very good the problem happens when there is a mismatch you are expecting a thing that did not happen so you should understand the reality and move on okay reality you, okay. yeah you should understand that okay this is reality i ex- maybe i expected more maybe my expectation was not desirable maybe it was wrong whether i was maybe i was wrong so you need to you need to in a way introspect yourself you need to introspect yourself to where you were wrong the day you get where you are wrong things are things are done example le lo tumhare preparation ka test series hoga answer nahi aa raha hai marks are not coming you have expected a lot of marks are not coming you should understand okay see the explanation okay i am wrong here okay 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 this is this is the concept which was i was not clear then you go back and study those concepts again so this is you understood the reality in this you understood okay this is the reality okay this is the book or this is a concept i left or i did not know or was not there in that book maybe because i did only basic studies i did not go for advanced learning i did i did the only basic ncrts so you get to know the reality you get to know the reality you need to give a real test aap jab may 28 ko exam doge aapko pata chal jayega that is reality That is reality. आपको पता चल जाएगा उस दिन कि मैं क्या किया था मैं एनसीआरटी पढ़ के एग्जाम दे दिया बिकॉज मुझे एक्सवाइजेड लोग ने बोला कि एनसीआरटी पढ़ लो मैंने वो दे दिया और मेरे एक्सपेक्टेशन भी बहुत हाई थे बिकॉज यू बिलीव सम ऑन राइट बट द रियलिटी विल है एग्जाम डे मे ट्वेंटी एट यू आर देर आई एम देर होगा ये सबको पता है दो जो नो दे नो इट सो वेन यू नो द रियलिटी रियलिटी यूपीएससी एग्जाम इज नॉट इजी यू शुड नो कि ओनली जीरो पॉइंट Seven percent is the success rate. How it can be so easy? अगर zero point seven is the success rate, मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ. I am showing you the reality. So based on this reality, put your expectations. Part problem. So mismatch नहीं होगा. The thing is, if you are going for any exam, you should know what is the what what is the level of that exam. जब तक उस level पता नहीं है आपको, because see this thing has become a very business. This UPS field has become very business. Or, who you have to be honest with? Honesty. This is zero point seven. Today, I am scared. So, when you are scared, most of the people will leave this, right? When they leave, they will leave students. So, how will business go? Tell me. So, this is a very deep thing. So, you should know the reality. What is the exam? 
सिमिलरली यू हैव टू अरेंज योर एक्सपेक्टेशन ठीक है समझ में आया अविनाश यस सर ओके सो दीज आर द रीजन्स वाई इमोशनल क्वेश्चन इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटेलिजेंस क्वेश्चन आपके सिर्फ इंटेलिजेंस से काम नहीं बनेगा सिर्फ इंटेलिजेंस से आप एक एग्जाम क्लियर कर सकते हो या फिर कुछ पढ़ाई कर सकते हो लेकिन लाइफ में आपको लाइफ के प्रॉब्लम्स के साथ डील करने के लिए आपको इमोशनल इंटेलिजेंस की बहुत जरूरत है बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स नाउ कमिंग टू द कंपोनेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट चार कंपोनेंट्स है कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस पांच सॉरी फाइव कंपोनेंट्स है एक तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग सेल्फ अवेयरनेस आपको यू शुड बी अवेयर ऑफ योर ओन इमोशन थॉट जब आपको खुद के इमोशन आपको पता नहीं है आप दूसरों के इमोशन कैसे समझ गाइड करोगे बोलते हैं ना जब खुद के बारे में पता नहीं है दूसरों के बारे में कैसे पता होगा सो फर्स्ट इज सेल्फ अवेयरनेस मींस अवेयरनेस ऑफ वन सेल्फ अवेयरनेस ऑफ वन सेल्फ मींस बीइंग अवेयर ऑफ वन इमोशन ओके थॉट्स एंड फीलिंग्स ओके नेक्स्ट यहां पे पहले पढ़ लेते हैं सेल्फ अवेयरनेस एक म्यूट करो किसने म्यूट अनम्यूट किया है देवेश म्यूट करो ओके okay. आपको बस नॉर्मली लिखना है जब कंपोनेंट्स का क्वेश्चन आएगा ठीक है कंपोनेंट्स का क्वेश्चन आएगा इमोशनल इंटेलिजेंस में पांच कंपोनेंट है सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ रेगुलेशन यू हैव टू रेगुलेट योर सेल्फ इट मीन यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशन आप अगर अपने आप को रेगुलेट नहीं करो आप अगर गलती करते हो फॉर एग्जांपल मैं एक्सप्लेन बाद में करूंगा पहले बाद में पढ़ेंगे पहले मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं सो यू हैव टू सेल्फ रेगुलेशन सेल्फ रेगुलेशन मींस यू हैव टू कंट्रोल योर यू हैव टू रेगुलेट योर सेल्फ आप खुद को अगर रेगुलेट नहीं करोगे आप हमेशा अगर एंग्री में बात करोगे किसी को हर्ट करोगे इट मीन यू आर नॉट रेगुलेटिंग योर सेल्फ अगेन एंड अगेन डूइंग दैट सोशल स्किल्स कैसे बात करना है सोसाइटी में लोगों के साथ दैट स्किल यू शुड हैव एम्पथी ऑलरेडी हुए कवर्ड एम्पथी एक किसी के शूज में जाके इमोशन लाइक ट्राई टू नो ट्राई टू गो इन टू दर पर्सन शूज एंड अंडरस्टैंड इमोशन एम्पथी होना बहुत जरूरी है यहाँ पे कंपेशन की जरूरत नहीं है लाइक कंपेशन इज अंडरस्टैंडिंग द इमोशन एंड देन डूइंग समथिंग दैट इज कंपेशन एम्पथी इज इंक्लूडेड इन कंपेशन ऑलरेडी हुए कवर्ड सिंपली यू शुड नो यू शुड अंडरस्टैंड इज पेन दैट्स इट मोटिवेशन ये अगर कंपोनेंट आपके पास है तो इमोशनल इंटेलिजेंस आपका हो जाएगा वेरी इजी कंपोनेंट्स तो नाउ वी विल कवर ओनली सेल्फ अवेयरनेस ओके तो सेल्फ अवेयरनेस विल कवर इट हैज टू डायमेंशन ओके सेल्फ अवेयरनेस मतलब यू आर अवेयर ऑफ योर ओन फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड थॉट्स इट हैज टू डायमेंशन बींग अवेयर ऑफ द इमोशंस एंड फीलिंग्स वन इज ग्रिप टू इथ वेन स्टिल बींग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट दो इमोशंस आप एक पर्टिकुलर इमोशन में ग्रिप हो चुके हो बट स्टिल बट यू आर अवेयर ऑफ दैट यू आर अवेयर पता है यस आई एम गेटिंग इन्फ्लुएंस यस आई एम गेटिंग इन्फ्लुएंस आई आई नो दैट राइट अ पर्सन इज एंग्री शुड बी अवेयर दैट इज एंग्री सबसे बड़ी चीज है यू शुड नो अगर आप गुस्सा कर रहे हो यू शुड नो कि हाँ मैंने गुस्सा किया है देन ओनली कम टू नो देन ओनली यूल रेगुलेट यूर सेल्फ ना कि ओके फाइन I did. I became angry, but next time I will not become angry. You come to know. So, if you don't accept it, if you don't accept that, हाँ मैंने गलती किया है, तो you'll never self-regulate yourself. तो हम हमेशा बोलते हैं कि जो भी गलती हम करते हैं, या फिर do any kind of mistake, we should accept accept it. We should accept that yes, I did the mistake. I'll not don't I'll not do it further. From inside, then you should self-regulate. तभी जाके आपका emotional intelligence बढ़ेगा. Similarly, who is uh, a person who is profusely sweating, shivering, or stammering should be aware that he is fearful or anxious. A person who is feeling to jump, dance, and shout hurrah should be aware that he is excited. आप अगर aware नहीं हो तो आप उस उसी emotion में कुछ भी हो सकता है. So thing is, if you are self-aware about any emotion, so you can control that emotion, which is very much required. जो कि हम already पढ़ चुके हैं. Being aware of the emotional feelings, one is more prone to be gripped. A person should be aware that he gets scared or angry when the person is speaking to start speaking at the top of his or her voice. आपको पता होना चाहिए 
ठीक है कि आप कौन से इमोशन के ज्यादा ज्यादा प्रोन हो यू आर मोर लाइक अट्रैक्टेड टू दैट इमोशन यू शुड नो इट ए पर्सन शुड बी अवेयर दैट ही गेट्स एंग्री व्हेन द पर्सन ही स्पीकिंग टू स्टार्ट स्पीकिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस कुछ कुछ लोग होते हैं uh, जब हम एक वॉइस पे बात करते हैं सामने वाला आपके ऊंचे वॉइस से बात करते हैं न्यूज गेट स्टार्ट गेटिंग एंग्री मोस्टली रहता है सबका तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट यस इट इज रॉन्ग वी शुड नॉट वी शुड कंट्रोल दैट तो वी शुड बी अवेयर वी शुड बी अवेयर ऑफ दैट सिमिलरली पर्सन शुड नो दैट He gets tempted whenever he sees a pack of cigarettes or a bottle of wine. So, ये भी एक emotion है. A person should be aware that he gets excited with flattery. So, ये सब emotion को आपको control करना चाहिए. Which you are more prone to. एक normal है जो आपके साथ breathe हो रहा है कि emotion में you are coming under one influence of those emotions. Second thing is you are more prone to. You are more. देखो हम हम सब we all are prone to one or the other emotion. Everyone. We should know that. We we should know that. First of all, we should know know that. 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 First of all, because only if we know that, then comes we can regulate that. Without knowing, you can't regulate, right? Okay. ठीक है. Now advantages क्या है? बहुत सारे advantages है इसका. Advantages of self awareness. To a civil servant. अगर civil servant self aware है about his emotions, if he he knows it, तो handling media. Media को handle कर सकता है. Because media uh, ask a lot of questions which are very personal. So if you become angry, then things are gone. They can twist the news. Your name will be bad. Everything will happen, right? So they will also try to prick a civil servant's emotions. Civil servant emotions. <clears throat> so, so that the latter hits back with anger. Such coverage would increase PRP. The best example is a scene from the movie Chak De India. India under the captaincy of Kabir Kabir Khan, uh, the role played by uh, Shah Rukh Khan. Loses to Pakistan in the final hockey match. There are allegations that Kabir Khan is hand in glove with Pakistan team. In the interaction with media, Kabir Khan loses temper to a question and beats the media person up. Awareness that he is likely to get infiltrated by such questions could have helped Kabir Khan keep his cool. अगर उसके पास awareness होता कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, I can do it. I get infiltrated. I get. I get. I lose my temper when someone talks to me. Before the interview, if he, he was aware of that, he would have never done that. स्कूल तो ये बहुत जरूरी है सिविल सर्वेंट के लिए इवन बहुत जरूरी है फॉर ए नॉर्मल इंडिविजुअल आल्सो सिंस अ सिविल सर्वेंट हैंडल्स मीडिया वेरी ऑफन ही इज सपोज टू बी अवेयर ऑफ द इश्यूज दैट वुड स्टिमुलेट सम अनवरेंटेड इमोशंस इन इट इज लाइकली दैट मीडिया पर्सन कुड फ्लैटर ए सिविल सर्वेंट विथ हिडन इंटेंशन टू एलिसिट सम कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको ये भी जरूरी है जानना फ्लैटरी बहुत सारे लोग होते हैं जो कि फ्लैटरी से बहुत खुश हो जाते हैं फ्लैटरी मीन्स लाइक लाइक समबडी इज प्रेजिंग यू अनोइंगली एंड लाइक जो बटरिंग बोलते हैं यू शुड ऑलवेज नो बिकॉज फ्लैटरी हमेशा सही नहीं होता है बींग अवेयर दैट फ्लैटरी कुड एक्साइट हिम वुड हेल्प हिम हर गार्ड अगेंस्ट गिविंग अवे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन एक्साइटमेंट में आप कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन दे दोगे तो ऑल दीज थिंग्स वी नीड टू for this to control all these emotions that self awareness is important self awareness is important next is handling petition givers ye bhi bahut zaruri hai a lot of people visit civil servant to give petitions seeking redress to their grievances bahut sare logon ka bahut sare problems rehti hai grievances means problems so they'll bring petition to whom to talk they'll talk to the civil servant in the district right almost every individual tries to project himself to be in extreme distress har koi aake bolta hai ki main bahut problem mein hu mera hi hai har koi bolta hai like extreme distress mein such projections are aimed at stimulating the emotion of compassion kuch kuch genuine nahi hote so you need to know this you need to know ki some some uh, 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 individual will just project themselves just to create that compassion in you to stimulate that compassion there is an interesting anecdote about it डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही वाज वेरी कंसीडरेट ऑफ पोर वो पोर को देख के बहुत दुखी हो जाता है ही इज वेरी कंसीडरेट ही यूज्ड टू रिड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ पीपल इन टॉर्न क्लॉथ्स विद प्रायोरिटी प्रायोरिटी में जो लोगों के पास कपड़े नहीं है तो प्रायोरिटी से वो उनका प्रॉब्लम सॉल्व करता था अ फ्यू डेज लेटर मोस्ट पीपल स्टार्टेड कमिंग इन टॉर्न क्लॉथ्स काफी सारे उसको देख के बहुत सारे टॉर्न क्लॉथ्स में पहन के आ गए इट वाज आल्सो ऑब्जर्व दैट समवन आउटसाइड द ऑफिस वाज रेंटिंग आउट टॉर्न क्लॉथ्स फॉर अ फ्यू आवर्स सो इट मींस यू आर स्टिमुलेटिंग द इमोशन ऑफ अ compassionate person so it means you should know who is genuine and who is not genuine that intelligence also you need to have okay 
you need to have that objective criteria you need to have that objective criteria which we have already covered in our previous class many times even though the petition givers are genuinely poor there is no redress available kabhi kabhar kya hota hai kuch kuch to genuinely poor hote hain but redress available nahi hota hai a civil servant gripped with compassion a civil servant gripped with compassion could try to redress by bending some rule self awareness could help avoid such mistake to self awareness aapko ek media ko handle karna bahut zaruri hai theek hai फिर पिटिशन गिवर्स को हैंडल करना फिर थर्ड इज हैंडलिंग प्रोटेस्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट आप कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा व्हेन यू हैव टू हैंडल प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्टर्स ऑफ एंड स्लोगन और अगेंस्ट द सिविल सर्वेंट फॉर द प्रेजेंट गवर्नमेंट हमेशा वो प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ दे विल दे विल दे विल प्रोटेस्ट राइट सच स्लोगन्स आर फिल्ड विद रिडिक्यूल एंड मॉकरी सच रिडिक्यूल कुड एनरेज अ सिविल सर्वेंट नोइंग दिस कुड हेल्प अ सिविल सर्वेंट कंट्रोल हिज और एंगर otherwise there will be furious exchange of words leading to more problems beyond the protest so protest ko handle karne ke liye bhi you need to jaise ki aap media ko handle karte ho waisa hi same protest protesters ko handle karna hai with calm and you should know ki okay there, there will be some negative uh, things which will come in front of you but you need to be aware of that if you are aware of that okay you can handle yourself okay second is self regulation the second logical step after self awareness is self regulation ye second step hai theek hai ye bahut zaruri hai awareness of one's emotion is of no use unless a person has ability to control the self aap aware ho gaye you know you became aware but unless you control it there is no point in having self awareness that's why i tell i told you self awareness ke baad you have to you become aware of that quality which you have then you have to regulate yourself you have to regulate yourself you have to stop that you have to keep yourself telling okay that is wrong i will not do one should have the ability to remove emotions from decision making decision making se emotion hatana bahut zaruri hai you should do it in a very objective way objective criteria that is called objectivity if emotions are pushed aside then decisions are made on rationality that is logic that are more likely to be correct okay kannada writer they would use Narsimha Shastri was once delivering a lecture. He received a telegram in between the talk. He just read the message and continued speaking. Upon conclusion of speech, he hurried to leave. Upon inquiry, he told organizers that the message received during the speech read, "Son dead, start immediately." A message came. He had delivered speech so well that none could even guess that he had got such catastrophic news. it was self regulation component that of his emotional intelligence that made him behave in such an exemplary fashion wahan pe usne bataya nahi he did not say he regulated himself because emotion will come aap aapke paas wo urge aayega ki will speak okay this thing happened and will but no he regulated himself he did not want to uh, have a very the atmosphere will be very sad and stuff so he did not do theek hai so he regulated himself suppose there is a major bus accident about 20 people have died bus that has met with an accident belongs to a ruling party mla suppose opposition leader comes to a hospital and snatches post mortem report from doctor when the district collector intervenes he shouts at the collector the collector maintains his cool cool and does not get disturbed to yahan pe bhi you are regulating see only i will tell you one thing you are regulating your you are maintaining your you are regular you have regulated your anger that is an emotion how are you regulated because you are already self aware you are with from self aware only self this uh, regulation will come without directly self regulate you cannot regulate unless you know it you cannot regulate right unless you know the thing you know that emotions okay the collectors the collector's exemplary behavior is because he can regulate his emotions so regulate kar sakta hai without self regulation none can become a successful leader a leader regulation does not just hit at the subordinate who has not performed well though he feels frustrated inside though wo andar se frustrated hai lekin wo unko uh, like uh, he'll, he'll come, just he'll not come and hit right because वहीं पे एंगर होगा नेगेटिव इमोशंस विल कम यू विल टेल समथिंग द अदर पर्सन विल टेल समथिंग ये फ्रस्ट्रेशन बिकम्स अपरेंट द सबऑर्डिनेट बिकम्स अंडर कॉन्फिडेंट मे नॉट अटेम्प्ट फॉर एनीथिंग न्यू एंड अनचार्टेड इन फ्यूचर 
on the other hand a leader with self regulation would sit down with the subordinate to understand the reason for poor performance baithega unke sath baat karega then after the diagnosis of the shortcoming he attempts to fix the same so that the performance improves the next time a self regulated leader would infuse the same among our subordinates तो ये बहुत जरूरी है हर फील्ड में आप टीचर के फील्ड पे ले लो मेंटरशिप के फील्ड पे ले लो यू शुड अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम टीचर और मेंटर शुड अंडरस्टैंड दैट कि उसका एग्जैक्टली exactly क्या प्रॉब्लम है वो कहाँ पे फेस करे तो उसको उसको बस हिट करने से कुछ नहीं होगा उसको बस जोर से बोलने से कुछ नहीं होगा यू हैव टू सिट यू टू टॉक एंड अंडरस्टैंड द रीजन फॉर पोर परफॉर्मेंस वो बहुत जरूरी है हर गाइड के लिए आप आप टीचर ले लो आप when you are in bureaucracy you should understand your your, your uh, subordinates issue what they are having you should they will come to you okay second is social skills social skills is nothing but relationship management okay aap kaise manage karte ho it basically involves jo apna normal social skill hota hai establishing relationships sustaining established relationships keeping the relationships lively preventing the breaking of relationship bahut sare relationship break ho raha hai और उसको प्रिवेंट करना वी नीड टू हैव गुड सोशल स्किल्स द प्री कंडीशंस फॉर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग कंडीशनिंग वंस इमोशन सच दैट ओनली प्लीजेंट इमोशंस आर डिस्प्लेड व्हाइल अनप्लीजेंट इमोशंस आर हिडन आप रिलेशनशिप मैनेजमेंट अगर अच्छे करना चाहते हो तो आप ऐसे बिहेव करोगे या फिर कंडीशन करोगे आपके इमोशन को कि ओनली द प्लीजेंट इमोशंस विल बी लाइक दे आर डिस्प्लेड एंड द अनप्लीजेंट इमोशंस विल नॉट कम आउट फ्रॉम योर बिहेवियर अंडरस्टैंडिंग द इमोशनल स्टेट ऑफ द अदर पार्टी and tailoring one's response such that it does not leave a bitter for example not opposing the views of an angry person ek angry person kuch view de raha hai ab usko oppose mat karo take another example seeking approval for something when the person is extremely happy so that he does not turn down the pro- uh, proposal ab usually hota hai jab aadmi bada khush rehta hai to wo usi time hum jaake uske approval le lete hain theek hai so you should understand the emotional state of the other party Then you have to tailor the response. You have to understand the emotional state of the other party, and then tailoring one's response such that कुछ गलती ना हो जो doesn't leave a bitter sense. आप दोनों के बीच में कुछ problem ना हो. You should understand that when he is happy, when he is sad. If you are in working somewhere, okay. If you are working in office or a public office, you should know कि अगर कोई एक approval है, so at what emotional state you should go. You should understand that. Okay. so these preconditions are nothing but emotional intelligence okay so uh, yahan se hum uh, next class mein uh, we'll continue okay we'll continue this uh, part we'll cover it by sunday hum isko cover kar denge so hamara main jo uh, components ho cover ho jayega char component baki do se teen component are very easy in nature uh, that can be done so everyone please try to cover your शेड्यूल जो शेड्यूल मैंने दिया है इस वीक का संडे को टेस्ट है मेंटरशिप का सो मेंस का आई विल कवर जीएस 1 2 3 पर वन सिंपल क्वेश्चन ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस आई विल पुट जितना भी पढ़ाया गया है ट्राई टू राइट एंड द अदर क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम जीएस 1 2 3 बेस्ड ऑन द टॉपिक गिवन इन वीक टेस्ट शेड्यूल इट विल बी जीएस 1 एंशिएंट हिस्ट्री टॉपिक है आईवीसी का एक क्वेश्चन आएगा एंड जीएस 2 3 जैसे भी इकोनॉमी इकोनॉमी का क्वेश्चन इस बार नहीं रहेगा बिकॉज़ इकोनॉमिक टॉपिक नहीं है इस बार बट जीएस एंड अगर भी रहेगा तो वेरी इजी क्वेश्चन जीएस टू एंड जीएस थ्री का क्वेश्चन रहेगा बेस्ड ऑन द करेंट अफेयर्स आई हैव गिवन ओके आई आर का भी क्वेश्चन रहेगा जीएस टू पे सो ट्राई टू कवर सैटरडे टूमोरो है जो पेंडिंग वर्क है यू कैन कवर टूमोरो इस वीक का शेड्यूल में ओके ठीक है ओके दैट्स इट